。文静，文静，不是你跟我说，到底出什么事儿了？怎么还把行李都给收拾了啊？不是你有什么话你跟我说呀，文静。哎，文静，文静，文静，文静，文静。你到底什么意思啊？非弄得跟离家出走一样，你有什么跟我说呀？好，我跟你说清楚。我查来查去，我怎么也没有想到最后出卖我的那个人会是你。出卖？我怎么出卖你了？你跟沈英勾结在一起，你以为我不知道吗？不，我跟他有什么关系？什么叫我跟他勾结在一起呀、啊？偷我的产品内容提前上线，在网上雇大量的水军来黑我。现在你满意了？啊，啊，你就说的 A P P 这个事儿是吧？那他做了一个跟你一模一样的 A P P 是吧？那行，我跟他说一声，让他别弄了，不就完了吗？哎呀，不就这点事儿吗？这有什么？你别装了！我宁愿相信沈英跟我说的话都是假的。给我听的录音都是他自己做出来的。什么录音啊？什么意思呀、啊？我自己听。文静姐是不是在开公司啊？啊，好像是吧。什么什么共享衣帽间什么的。他好像找人投资，可是失败了。哎呀，我以为多大事儿呢！你看你大惊小怪的这样。哎呀，你要真觉得这 A P P 那么重要，那这样，我给你再投钱，咱们重新再做一个，做一个比他再好的，让那些水军无话可说、没法黑你的。多大点事儿啊！行了行了，别闹了，把行李给拿走，根本就没多大点。你到底知不知道我们在聊什么？不就聊的 A P P 的事儿吗？非得弄个那么大动静干嘛？我给你做一个最好的，啊！我还有技术员，我还有钱能给你投资。你还有什么想法？你有什么想法都能实现。哎，文静，哎，文静，文静，文静，我跟你道歉，都是我不好。我之前不应该这么不在乎你的感受，我是真的不知道这个 A P P 对你来说有这么重要。我觉得咱们俩。也应该冷静一下。冷静，冷静！你在家里冷静啊！你这弄了那么堆行李要干嘛？你要去哪儿啊？你这是？你让我走。哎呀，你别走，我求求你，咱们好好的，好吗？啊！你说咱们现在这这算什么呀？咱们，你走了这，咱们这算分手吗？沈莹莹，你脑子有病吧你？你别给我装傻，给我滚！终于收拾完了，文静，你真的决定从那边搬出来吗？那你就这么轻易的放过沈英了？为什么不告他？不是我不想告他，是因为叶辉，谁让这件事情他也插进来了。叶辉是名人，如果我告了沈莹莹，沈莹一定会闹，到时候记者、媒体就会把叶辉爆出来。我不想让大家最后都很难看。真想把你这句话录下来，丢在他脸上。教授，花花，我觉得对不起大家。别
自己瞎琢磨，会过去的，一切都会好起来的。我本来应该在这里陪你暖几天房，但是我明天着急要去北京跟剧组了，我行李还没收拾完，所以我就……没事儿，到北京之后照顾好自己，别总丢三落四的。不过话说回来，你在叶辉那里住了这么长时间，你怎么所有行李加起来还没有我一趟出差带的多？有时候，我觉得买那么多东西没有用，到搬家的时候，反而成了负担。你早就想过会搬出来啊？我没有想过。我也不知道为什么自己会这么做，也许我在心里就没有觉得我属于那儿吧。把你们老板叫出来，你说刘文庆找他，他不在，你有事跟我说吧。不在，怎么可能？你还是把他叫出来吧。他真不在，要不您先回去吧。沈一啊。哎，您您别喊了。沈一阳，哎，我我这儿还有客人呢，小姐。沈一阳，我得叫保安了。沈莹莹，你先下去忙吧。呀，文静姐姐，我没时间跟你绕弯子。我绕什么弯子了？为什么要抄袭我的 A P P？ 姐姐真是心直口快，跟我真的很像。但是为了叶辉哥哥了。别说你俩没结婚，就算你们结婚了，我也可以一直追他。你知不知道，你的这种小聪明，在我面前就是三岁小孩子玩的小把戏。你因为你这样做，叶辉就会喜欢你吗？他只会对我越来越好。你别管我用什么把戏了，那是我的事儿。但是你说我抄袭，我可不认啊。因为你那个共享衣帽间的点子，根本就是叶辉哥哥亲口告诉我的。而且上次我去你们家给他送吃的，你正好不在，叶辉哥哥就直接把你的盖要设计和页面设置都拿给我看了。我想，既然都给我看了，应该也不算是什么秘密吧。那既然是白给的，为什么不能用呢？你觉得我会信你吗？真不巧啊，上次我去找叶辉哥哥的时候，刚好刚开完会，我录音还没关，要不要拿给你听一下呀？老板，有人来找你。我不是跟你说过吗？别告诉别人我在这儿。是太正。让他进来吧。好的。哎呦，至于吗你？你跟被拔了电池似的啊！不就刘文静搬回家了吗？你过去二十几年，你不是自己一个人住的好好的吗？怎么现在就不行了？你看看你那样。只要时间够久，新欢够好。我保证你能满血复活，时间呢，我是没办法了。要不，我帮你找找新欢。我跟你说啊，新疆拉力赛可是咱最后一次比赛了，就你这状态，不是我说你，你别去了，简直就长他人士气，灭自己威风。反正我也不想看你这张苦瓜脸。说完没有？说完赶紧走，别耽误我在这歇着。我有正事儿呢。说你呢，受微微所托，问你今晚的慈善晚宴，纵横地产举办的，你去不去？啊，你就看我这样，想去晚宴吗？我猜也是。你看，你又把自己的主场拱手让人，你就便宜叶冲那小子了。我真懒得说你了。行，你接着睡吧。啊，我走了，回头再来折磨你。哎，等等。
可得今天你代表我去一下，你没有什么事你跟我通个气儿。你又变相骗我加班是不是？我跟你说了去了，你看你去你走。我上辈子欠。那以后还准备回俄罗斯吗？是的。来，干杯！是。Cheers。Cheers. 大家好。瑞来集团的目标一直是希望成为具有社会责任感的企业。我的父亲也一直认为，社会回馈于他的，他也终将回馈于社会。华北以及华东地区五十个楼盘，都规划为长租及青年公寓。我们衷心的希望，所有在城市打拼的年轻人都可以有一个安居乐业的地方。好。接下来，请大家好好的享受晚宴，谢谢。薇薇，刚讲的特别棒，我觉得徐伯伯说的理念很前卫。马屁精，你说什么呢？小鬼，你懂不懂礼貌？微微的名字是你能直接叫的吗？我叫怎么了？那是因为微微年轻漂亮。有些人明明有点家底儿，却老爱给别人当跟班儿，在人家身后摇头摆尾的。你说你图什么呀？我那叫合伙人，不是什么跟班儿。你嘴巴给我放干净点儿。不过有些人从出生开始就名不正言不顺的。想要什么东西呢，就只能靠抢，也谈不上什么素质，对吧？叶城，我跟太正有些事要聊。有时间在这站着，你能不能好好去挽救一下你负责的项目？别老让叶辉给你擦屁股，行吗？叶辉现在怎么样了？你今下午不是去他家了吗？拉力赛，对于叶辉来说很重要。他一定不会放弃的。他现在就是需要点时间调整一下。但愿吧。本来叶辉一定要带刘文进去的，他说希望他能够见证我们的收官之战。现在看，我估计悬了。先生，你没事吧？哎，先生，你没事吧？是啊，晕倒了是吧？叫救护车呀，哥呀！打电话，快叫救护车！他已经没呼吸了，快打电话，我来打。我来，我来。先别按吧，回头人赖上你怎么办呀？是啊，对呀。先别，他既然醒了，哎，喝口水吧，让他先休息一下，等救护车来。等救护车。先生，没事就行，没事就来。姑娘，今天真是多亏你了，擦把汗吧。谢谢。刚刚是您打的电话吧？对，姑娘，太谢谢你了，辛苦了，辛苦了，真优秀，真优秀啊。谢谢你啊！我看你都这么累了，我们去对面咖啡厅喝点东西吧。啊！病人都已经那么久没反应了，一般人可能就会放弃，不会继续拼命去救。你为什么能坚持？我一根筋呗。抢救了黄金四分钟，我一秒都不想耽误。你们素昧平生啊，你救了他一命。但是他可能
，根本就找不到你，也没有办法感谢你。只能说，他这个人比较幸运吧，四分钟就可以重获新生。比起我上午被草菅人命，能赋予别人生命的感觉，简直太好了。草菅人命。也不能这样讲。见到他之前，我刚刚去找了一家风投，不到四分钟，我就被拒绝了。我能冒昧问一下，你的项目是什么？这个，不好意思。那可以给我一张你的名片吗？好、啊。给你，灰质科技。我来啦，这么早啊？你们不是更早？哎呀，你今天迟到了啊？谁说我迟到了？我为了谁啊？我不是一大早去排队。买你们俩最爱喝的咖啡、沙拉，还有三明治啦！谢谢。哎，今天下午什么安排啊？今天下午去趟银行，然后开个会。好，文静，我给你做了一个收益分析，你来看看。他做的？嗯。瞧不起谁呢？我还给你做预算了呢。可以啊，我还以为只有教授能做呢。听说你昨天出师不利呀、啊？是，人家没看上我。我看了你写的商业计划书，写的呢就是太直白不加修饰，没有按照别人喜欢的套路出牌。没关系，我都想好了，今天下午跟蒲慧去银行，做个人的无抵押贷款。我还有呢，你先用我的吧。我的也给他了，他不要。哎，谁说我不要了？不是不要，是时候没到。真的要用的时候，你们俩一个都跑不了。我去开门。下次我重新给你写一个商业计划书。请问是辉智科技吗？哦，是。请问你找谁啊？刘总在吗？刘，文静，找你的。嗯。哎。哦，你好。还记得我吗？当然记得了。怎么是您啊？哎，快来，好话啊。您是？这位就是我跟你说的，跟我在马路上一起救人的那位女士。你好。跟我们家文静一样热心的就是您啊！昨天太着急了，都忘了问您贵姓了。我是。哎，这位是。方总，小邢。方总，您怎么在这儿啊？你你们哦。这位呢是方总，阿克斯资本的方琴方总。方总，这是刘文静，我老板。我说难怪呢，原来是有你的加持。没有没有，我给他打工。真的是不好意思，昨天在一起那么久，我竟然没有认出来。方总，久仰大名。哎，进来坐。坐啊，不用了。我来呢，就是想告诉你，你那黄金四分钟让我很震撼。后来聊了一下，也觉得你很有力量，所以我也想给你黄金四分钟，说说你的项目，看看你能不能打动我。啊，现现在吗？啊，那我们就把时间留给他们吧。我们先下去吧。啊不啊，还是我俩下去吧。我看到楼下有家咖啡店，如果我拒绝的话，还能随时夺门而逃，比较方便。怎么样？嗯。好多的青春，无名的扎。小刘，那我就先投八十万。剩下的，等看 A P P 具体的运作情况，进行下一轮投资。合作愉快。谢谢方姐。就这么说定了。你们哪？聊了什么了？你们都不知道，我刚刚
我我太紧张了，我就一直偷瞄我的手表，我只用了三分二十五秒，三分二十五秒，你太牛了！你说我这个时候为什么要偷看我的手表？我是不是太无聊了？你快说说，你说了什么把他打动的？哎，等一下，我觉得我太激动了，我现在需要安静一下，我需要你们的拥抱。我就知道你可以的，谢谢花花，真棒！我就说嘛，你可以的。谢谢。你跟他说了吗？你在镜子前想出的这个点子？哎，我那个时候怎么想得起来呢？你没说。也是，把这一段放在发布会的时候跟记者说，说不定就可以成为一段业界佳话。果然，编故事的人脑袋怎么不着边际？说什么呢？哎，你多少钱？好了，你别卖关子，你快说啊！八十万，八十万，八十万，十万，十万，十万，十到了内测阶段，有什么问题一定要说出来。好，你这个小白板写得下那么多问题吗？看看咱们这个设计，多有感觉啊！啊，要感谢教授出的这个麦家秀的主意，效果挺好。涂慧，嗯，涂慧，为什么我在进入注册页面的时候会卡住呢？你看，不会吧？等我看看啊，哎。我的也是啊，哎，我的也卡住了。你们是自己软件的问题，还是手机自己卡住了？我这都黑屏了，你看，你不是大神吗？测试嘛，别大惊小怪的，很正常。就是啊，哎，相信涂慧，这点工作算什么呀？这样吧，涂慧，你先测着，我跟大家呢请示两件事情。这第一就是我们的衣服清理问题。对于我们来说，清洗、护理还有消毒是非常重要的。那我们是把衣服拿到外面去清洗，还是我们自己做一个洗衣间？前提是如果自己做的话，我们需要购买设备、租场地。按照我们现在公司的储备资金来看的话，我们只能找第三方合作。毕竟，刘老板又不让我们自掏腰包。为什么呀？我们就几个人合伙凑点钱，把设备一买，房子一租。你不到位啊！我觉得教授分析的很对，就是你们的刘老板啊，不想把股份分给你们。我们也不想要，我也不想要。<笑>好吧，好吧，那洗衣服的事情就听教授的。哎,哎，嗯，还有第二件事情，我觉得只有我们四个人在家里进行自测是远远不够的，要不我们带着我们的自测软件到高校。去进行宣讲，这样可以更快、更好找到我们的问题。还有啊，就是我们现在留给宣传的费用实在是没有了。学校是一个很好的宣传途径啊，我看行，可以。好，那就这么决定了。教授，你准备一下啊，到时候你上台发言。我发言，刘文静，你是老板，你怎么不发言啊？哎，我，不行，不行，不行。你就按照你当时怎么把方总的投资拉过来的那样说，不就行了吗？真的不行，我从来没有在那么多人面前演讲过。你放心，到时候我给你写一篇慷慨激昂的演讲稿，没问题的。哎，不行不行不行，就这么决定了。不，好，就这么定了啊。那既然我们的 A P P 现在发展的还不错，那么刘总，也跟我们说几句吧，鼓舞下我们。来吧，老板。来吧，来吧，老板。好吧，我们一起从夏天努力到了冬天
，各位同志日日夜夜辛苦的付出，让这个项目现在终于有了小小的雏形。所以，我要感谢你们。首先要感谢的，就是图会，嗯，因为你是我们项目的核心。我算什么核心啊？你才是核心，我顶多算技术核心。不管怎么说，还是要感谢，还要感谢教授，感谢花花，你们两个一直事无巨细的陪在我身边，只要你需要，我永永远远都陪着你。哎呀，我真的把我自己说感动了。你们知道吗？以前呢，我觉得一个项目做到快要成功的时候，那种感觉一定是惊天动地的。可真快要成功的时候，我发现它就好像我们学会一首歌、学会写一个字一样简单。虽然我看起来很平静，但是我的心里还是很澎湃的。做饭了，有点凉了，我去给您热饭。用不着，我累了，先睡去了。嗯、啊，你不吃。花花，你要的帕尼尼跟咖啡我都已经买好了，我现在在回去的路上。什么？饭团明天再吃呗？啊，好，好，好，我看看这边有没有啊，给你买过去。我把你这个弄湿了，不好意思。没事，没事，没事。我都让死了，这水不能往外泼。我不是故意，我没看到。你看泼到人了吧？我没看见，我不是故意的。哎，你不好意思啊，我妈刚来上。干了干了，毛巾来来来，快拿水。哎呦，要不进去换件衣服吧？好久不见，好久不见。阿姨，是是是静静。哎。静静，呀，真的不好意思，要不进进进房进房间，我我自己给你拿件干净衣服。没关系，前面有个商场，我过去买一趟。哎呀，好久也不见了，嗯，我再给你做顿饭。既然走到这儿了，到家里坐坐。真的不麻烦了，阿姨，我还有事儿，下次我再过来拜访你。我先走了，再见。我送你吧。吃饭啊！妈，那女的是谁啊？外管那闲着不要管。听他们说，你现在过得不错，现在看来是真的不错。嗯，你呢？啊，刚刚那个女孩。你有孩子了吗？三岁了，是个儿子，很幸福啊！没想到我这刚搬回上海，就碰见你了。是搬回上海了吗？嗯，我妈的主意，开个五金店
，都没听朋友提起过。啊，插销他们知道吗？这么多年一点没变，你也越来越漂亮了啊！怎么样，都挺好，还行吧，挺好。离我那么远干嘛呀？嗯啊。哎呦！不行，教授，我还是紧张。别骗人了，你根本就不紧张。万一他们不喜欢我的东西，把我轰下来怎么办？你放心，不可能，他们一定会喜欢。就照你想的说。啊，时尚图书馆，我真……文静，我已经提前把你要说的台词，我全都给你写下来了，你照着念就可以了，没问题的。时尚图书馆，你我的衣柜，你我的梦想。时尚图书馆，你我的梦想。啊，对了。学生保密协议都签了吗？我已经放在内测版里了。你上来就得填写保密协议，然后才能进行下一步工作。有你我就放心多了。必须的。哎 ，PPT 我也准备好了啊。好。你以为上了一出？我准备好了。准备好了就上吧。也不完全是出于礼貌吧，可能是因为我太紧张了，所以呢，我在鞠躬的时候就鞠的时间长了一点。我想借此来改善一下我的脑供血不足。哈喽哈喽哈喽，大家好，我叫刘文静，你们可以叫我老刘。为什么？因为我是你们的学姐。还好现在只是学姐哦，没有升到学姑。其实对于创业啊，我是第一次。所以今天呢，我是来求大家帮忙的。现在大家都看到了，在正前方我们的新 APP 时尚图书馆。那么我想跟大家解释一下，什么是时尚图书馆？这有点像我们学校真正的图书馆，只不过呢，我们把借书改成了借衣服。哦，说到衣服，我想每个女生应该都会跟我有同样的感受，就是你会发现我们的衣帽间里永远缺那么一件衣服。嗯，是啊，是啊，对不对？对。对。其实呢，这是一个很经典的段子，但是据调查显示呢，确实是因为有太多太多的女生衣服太少，选择性不够。这是一个非常非常严重的问题啊！长大之后，我会发现，叶总，这里有几份文件需要您签一下，放那儿。哎。叶总，可是这份文件真的很着急。给我出去！前男友，前男友，非常的为了花钱。哎，我看。叶总，这是怎么了？家族内斗，还是和老板娘吵架了？嗯。打上乒乓球了，难怪你的员工在外面对你议论纷纷的。你随便说。来，过来看看，我给你新买的车模型，你保证喜欢。请刘文静在这儿。哪儿呢？那边呢。看来你单身对不对？好了，你们俩可以互留电话了。其实我们女生最喜欢的，就是希望一年三百天冬天永远穿的衣服。这是刘文静啊，她这是在路演还是在演讲？你不觉得她跟你越来越像了吗
，跟我。大傻，这个邪恶的梦想需要巨大的经济实力来完成。越来越融入这个大城市了，跟你们差别越来越小了。那还不是因为你？他身上那些原本宝贵的东西都没了。跟你跟你们一模一样，我不确定还能不能爱他。不是跟我们现在怎么了？怎么就不值得被爱了？我不是说你们不值得被爱，我之所以跟他在一起，就是因为看上他身上那些独特的品质。现在他连这些东西都没了，其实我，其实我心里好害怕。我并不是想用这样的一个话题来标榜我自己有多励志，我只不过是想告诉大家，我想在我的菜鸟历程上加一个小小的标题。很多人都听过一句话：“枪打出头鸟。”可是我觉得，一只鸟之所以能生活在这个世界上，自然就有它的使命，有它应该去做的事情。所以，他的生并不是为了躲枪子而活。谢谢大家。刘总，啊，方总，咱们回头再说。好。小王不是说你去休假了吗？怎么回来了？多玩几天了。我呀，经常对我的属下说，一定要学习小徐这种拼命忘我的工作精神。你们聊，我先走了。好，刘总，为什么这个时候放我的假？我的案子都这么急，这个时候放假不是耽误事儿吗？我非常欣赏你的工作态度，但是没关系，小王姐跟你那么长时间了，她都熟悉。小王能替代我吗？当然不能，但是也要给下属一些锻炼的机会嘛。一个管理者，最重要的不是事事都亲力亲为，而是要培养一批能干的干将。是因为方总吗？跟方总有什么关系？哎，我是觉得你前段时间太累了，让你放松放松。要不延长一下你的假期，好吗？一个月。两个月，带薪休假。刘总，您这是放假还是流放？您如果真的对我的工作有什么不满，你可以直说。哎呀，你在国外待了多长时间啊？在英国差不多十年。哦，好。你的工作态度，我真是非常的欣赏。但是，你的情商需要一些历练。方总这个事儿啊，我跟你的助理小王也了解过了。他说方总从来没有骚扰过他。之前那个实习生，他是主动勾引方总，想留在公司里面。这些没根没据的事情，你那么认真，会对公司的声誉造成很大的负面影响。公司马上进入静默期了，要以大局为重。大局，方总的这种性骚扰行为是对公司文化的践踏，这根本就是一种耻辱。商场上从来不讲黑白对错，只讲得与失、成与败，要以公司的大局为重，不要闹得谣言蜚语满天飞。刘总，企业就没有底线吗？别逼我
，你去休假去吧。你手里的案子，交给小王去办。我希望你想通了再来见我。小王，你给我出来一下。你准备这天准备了很久吧？我给您做助理两年了，徐总，您了解我的工作态度。这就是方总给你的好处，让你改口。你这是背叛，徐总，我不敢得罪您，更不敢得罪方总。怎么，方总骚扰你的时候，你也不敢得罪吗？徐总，不是所有人都有您的条件。您来公司才三年，一年就升了总监。我来公司五年了，从做实习生开始，天天买外卖、接外卖、跑腿。现在终于可以进入核心一点的工作了。得罪了方总，工作就没了。我真的不想浪费我这么多年积累起来的工作资源。所以给我跑腿，帮我收外卖，比起方总的性骚扰，更加不堪忍受吗？我以为我对你的严厉，换来的是你工作能力的提升。给您跑腿我没有怨言，但这不能让我提升一点能力。我再这么干十年，也是浪费我的时间啊。方总，他对我还不错，只要我小心点，公司没有人会知道的。行，明白了，挺好的。你也带给我一次重要的职场教训。您只是休假呀，回来以后什么都不会改变，刘总会依然器重您。但是我呢？什么时候才有机会得到自己办活动的机会？怎么样才能施展一点我的想法？行了，也别废话。那这样，祝你和你的方总啊合作愉快。你也喜欢喝这款新世界的红酒啊，大哥，你像刚从土里刨出来的一样，不太适合说这个话。别说，我还真的是刚从土里刨出来。不是跟你说了吗？我去调查那个盗墓的案件。干杯。嗯。微微来了，走。那天等会儿。啊，你好。好久不见。好戏看，你看。什么好戏？那个呀，就是我之前跟你说的那个叫 Vera。哎，小朱啊，最近五和新画展你怎么没来啊？他可是把微微头号粉的叉里给抢走了，厉害吧？这么厉害？刘文静，哎，阿丽，你怎么在这儿？这次公司派来的名单里没你啊？我是跟朋友一起来的。嗯。早就听说你朋友多，红房老总都认识，我就不奇怪。那你先忙，我去找朋友了。哎，等会儿，我比你早进公司，虽然不是你师傅，也好歹算个前辈，我就叮嘱你两句。像我和小娟这种人啊，就是普普通通的小销售，靠那点提成过日子，没你这么好的资源。但是今天，我们是过来卖货，而你呢？是和朋友过来消遣，我希望你千万别搞那些结婚的事儿，做人留一线，日后好相见。哎，亲爱的，你怎么在这儿啊？你们在聊什么呢？群姐，嗯，呃，我是跟朋友一起来的，那你们先忙，我去找朋友。啊，好。聊什么呢？怎么看你不太愉快？没什么呀，交代他。
胡一姐，失陪了，我们先走了。好，尝一下。我刚才尝过了，怎么天鹅酒庄，厉害呀、啊，再详细点。哎，文静，文静，嗯，我找了你半天，原来你在这儿啊！我来给你找一位专家，好好的介绍一下天鹅酒庄，可以吗？天鹅酒庄的果园位于海拔两百四十米到三百米的高台或坡地上，那里常年阳光充沛，红色土壤，矿物质丰富，所以种出来的葡萄呢，气味香浓，口味独特。厉害呀、啊！哎，微微，这位是？我好好给你介绍一下啊，他啊，是闽粤酒庄的销售总监刘文静。我啊，幸会幸会。啊，你好。是这样。我们两家刚开始合作，以后多多指教。哦，您客气了。是这样的，我现在还不是什么总监，我只不过就是销售，而且我是新来的。哎，那也是行家呀，是吧？都一样。是。朱总，哎，终于见到您了。阿丽，你们认识啊？啊，是这样的，我刚才和你们的总监刚认识。哦，总监，朱总在开玩笑吗？啊啊，那个。闽粤酒庄现在有代理这款酒吗？有的，有的。天阳庄是我卖的最好的产品之一呢。哦，哎，微微、嗯，你们先聊，我失陪一下。好，你先忙。你们先聊。嗯嗯。文静，这位就是你说的朋友啊。啊哦，你们好，你们叫我微微就行。幸会幸会。啊，那你们先聊着，我跟阿丽再去转转。嗯，好，请便。君姐，哎呀，这看不出来啊。竞争还挺大的，谢谢你啊，微微，这有什么呀？哎，不过我今天真的出乎意料，我没想到你现在对红酒了解的这么多。其实我了解的也不是很多，只不过我每天晚上都要背好多书。<笑>哎，其实我对红酒啊挺感兴趣的，要不然你今天给我介绍介绍这款酒，好吧？那我就给您推荐一下我们公司的这一款天鹅庄。嗯，天鹅庄的每一只灵魂种植呢？都必须要在橡木桶上存放超过两年的时间，这样才能让饮用者拥有丰富的口感以及美妙的体验。你先尝一下，怎么样？嗯，灵魂种植，这酒名也太虚了吧！常总，什么风把你给吹来了呀？微风吹拂，<笑>这女朋友啊？嗯，给你介绍一下，她是闽粤酒庄的销售总监刘文静。呃，我不是销售总监，我只不过就是销售。销售总监，那替我品品这杯酒，给我们说说什么是缓酿呀？这一款酒呢？虽然味道厚重，但是不失优雅。不过它却夹杂着覆盆子的香气，是一支不可。行了行了，这杯酒啊，也不是什么缓酿，是法国的木桶。我刚才听你振振有词的，我还真以为是什么道中高手。欢迎叶总，你别那么苛刻。该来的来吧，都在呢，都在呢。叶总，叶总，叶总。哎呦，叶总，叶总，都在啊，都来了啊。哎，这位是王总啊！哎，都在啊！叶总，圈儿里，叶总，真是好久不见了。大人物总算是出现了，国外待的不错呀、啊。嗯，他谁呀、啊？他就是业内最大的风云人物叶辉啊。来吧，干杯。叶辉，小猪啊，该来的终于来了啊！那、啊、我们的老朋友了。对不起啊，微微，我给你丢人了。这有什么呀？没事儿，一会儿啊，我给你介绍新的客户啊，等着。叶总，叶总，行了，行了，行了，行了。哎呀，我一猜你就会来，嘛呢？啊，我就知道这种场合你肯定在啊，仗着自己在法国待过，多喝过两年红酒，就来这嘚瑟是不是？这，我有吗？你问微微。没有吗？我，微微，你也是啊。嗯、啊。你都在国外待了多少年了，你还知道回国呀？我怎么还不能回来了？不过你又回来干嘛呀？我品红酒来了呀！哇，又开始偶像剧了
，真好，怪不得微微总叫他社长呢，真是人如其名，一看就是霸道总裁的范儿。我说花花呀，你能不能别老见一个有钱的就犯花痴啊？你是不是嫉妒人家呀？人家又比你帅，又比你有钱，还比你高，甩你好几条街呢。你这样还是回去刨土算了。谁？你轻点，你干什么呀？谁比他差？这小桌的红酒还真不错呀，也不知道谁在做代理。我给你介绍一下，站你后面那位啊，是我的好朋友，他是明月酒庄的销售总监，他叫刘文静。来呢。哦，如果您需要的话，五箱以上可以申请折扣。哎，文静，你对他可不用客气啊，不用给折扣。我要二十箱，二十箱。哟，小辉啊，你订二十箱，那我会所也得三十箱啊。<笑>喝得好在家。哎呦，谢谢二位了，真够义气。文静，哎，咱们俩一起敬他们。谢谢，啊，谢谢常总。来，真的太感谢二位了。呃，感谢你们订了这么多酒，我一定会跟公司申请，多给你们一些折扣的。嗯、呃。其实今天不是我上班的时间，不过我们公司的销售也要过来。这样吧，你们等我一下，我马上把他们叫过来。你们稍等，哎，我。小辉啊，你看你把那小姑娘急的，你一来，都打折了。那、啊、是个傻姑娘。不好意思，啊，久等了。哦，阿丽，这位叶先生订了我们二十箱酒，另一位常先生订了我们三十箱。叶先生、常先生，实在是不好意思啊。今天晚上的单子应该都是阿丽的，所以让阿丽来负责。我就想找你、啊。小辉啊，晚点给你聊啊。哎，小辉，文静，恭喜你了。做销售，拼的不仅是体力，是智力。啊，在这儿呢，你们要向你们新来的同事刘文静学习。他才来公司短短几个月，从一瓶酒卖不出去，现在是公司销售榜第一名。公司决定，除了销售提成以外，还要给他发奖金三千元，以资奖励。啊，来，刘文静谢谢总监，刘文静，你跟大家分享一下你的销售心得。谢谢公司给我这样的机会，谢谢小娟姐对我。昨天痛到昏倒，被同事送来抢救。我睡了多久？一个晚上了。是不是还很痛啊？没事。你怎么这么不当心啊？自己的阑尾不知道，都严重到送医院动手术了。你平时怎么照顾的你自己啊？你就应该早点过来。好了。你再唠叨下去啊，我这伤口就裂开了。都怪我不好，我就应该早一点发现，我早一点劝你来医院做检查，你今天就不用受这个苦了。让你担心了，没事儿。教授，你醒了。嗯，我差不多到点要去上班了，那就让教授在这里陪你。嗯，我跟你说几点啊，文静现在她不可以吃太油的、太腻的
，辣的，刺激的。知道了。然后你也不可以吵他，你也不可以闹他。哦、我知道了，别说了。你先走了啊！教授如果欺负你的话，你就告诉我，赶紧冲回来！快走吧！拜拜，好好休息啊！啊！你现在这个样子，其他东西也不能吃，我去给你盛了点粥。算了，你这样子我就不说你了。教授，爷爷给你添麻烦。你是怎么照顾自己的？生病生了这么多天，你自己不知道吗？没事儿，来，啊，张嘴。我我自己来吧。你都已经这样了，让我有点存在感吧。来，滚烫吧。上午聊，千万年的守候也换不来你的眼眸的宣传方案是一周之前就定好的时间，你居然迟到，还迟到了一个多小时。看这样子，你是要做老板吧？对不起啊，于总，最近我朋友住院，我晚上陪夜，所以我就有点没控制好。迟到了就是迟到了，我不管什么原因。对不起，我下次肯定注意。来吧，说说吧，你这半年来哪件事是办的好的？我让你去写宣传软文，你把人家电影写到花瓣网评分四点一分。我让你去办首映，你把首映活动差点给我弄砸了。今天这件事儿，我告诉过你，它有多重要。今天是我们跟他们俩第一次合作，你知道这什么概念吗？如果合作的好，意味着他们公司以后的所有宣传可能都让我们包了。这么重要的事儿，你还不认真对待，说迟到就迟到，你还跟我说有下次，没有下次了。你现在马上就去人事部，我给我办离职。巧了不是？我早就不想干了。哎，你说说我们公司出的片子哪一部能看，哪一部不是烂片中的烂片，烂片中的战斗机？我哪一部好意思推荐给我的亲朋好友看？还有这次这个《千万年的守候》也换不回你的眼眸，就这个破片，我看这个剧本我都想吐，还要我去看片，还要我给他写影评？我告诉你，我自己写的片子都比他好一万倍。好样的！那既然我们公司留不住了，你赶紧去写你的故事，可别耽误你出次大名著。写就写，再见。刘文静，你想干嘛？嗯，我想洗个火龙果。火龙果需要洗吗？好，快，回去。医生说我可以下床了。医生说你可以下床活动几分钟。你今天已经下床活动过了，其余时间你还要在床上躺着。可是我实在太无聊了。早就准备好了，给你准备了这个，听听，嗯。哎，那个我没吃
，谁给你的？花花。这么难吃，我怎么看你吃这么开心啊？嗯。不准吃零食。伤口还没好呢。我是想问，我能考上大学吗？像你一样。我以前学习挺好的，但是我家里太穷了，没有办法供我和我弟两个人一起上学。我当时考的是全县第一名，这事儿不提也就过去了，我也不难受了。但是最近找工作。因为学历太低，哪儿哪儿都不要我，我就想起来了。花花心疼我，就给我办了一个假的学历证明。他说小公司没有人查，可是我还是做不到，因为骗得了别人，骗不了我自己。考大学对你来说可能没有你想的那么轻松。我知道。我都听说了，那些学生都没日没夜的学习，连睡觉的时间都没有，可苦了。但是如果我能像他们一样，在大学的校园里生活，再苦我都愿意。而且栾教授说了，我可以找个机会去考大学。你不知道，我如果没有上过大学的话，别说了，想考大学。先要养好你的身体。哎，你好，您再说一下您预约的那个时间，我现在就在前台。哎，文静，你这么快就好了呀？我没事了。我们记录没有您定好的那个跟张总的约的时间呀。早，静静。你身体好点了吧？医生说没事了，也不多休息两天。不是刚拿了大红包，要再接再厉吗？嗯，刘文静，总监让你去趟办公室。哦，好。那我先去。嗯。对，之前那个收集资料我已经发过去了，你接到了吗？嗯、你知道我叫你来，什么事儿吗？你最近业绩提升很快，啊，本来我是很高兴的。但是你住院期间，我听到一些风言风语。你这业绩提升，恐怕有点来路不明啊，啊总监，你你，哎呀，你平时吧，倒真是羞涩腼腆，可为什么工作起来就所向披靡呢？我，我的那些酒，都是我朋友帮我才卖出去的。那朋友，哎呀，你一个农村妹子，能耐倒挺大。那我算不算你朋友？您是我领导，您不算朋友。小姑娘，你别忘了，你千辛万苦从农村逃婚来上海，是为了什么？鱼用我脑袋呀！哎呀，行了行了行了，我叫你来呢，是为了通知你。
你被开除了。以你的能量，莫愁前路，知己。走啊，走啊